Dobar dan i dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas ćemo da pravimo domaći sir u kućnim oslovima. Naravno, domaći sir je najbolje praviti od domaćeg mleka, ali ako i vi kao ja živite u gradu, znate da nije baš lako pronaći domaće mleko, pa ću ga ja praviti od svežeg kupovnog mleka. Treba će svega par sastojaka da napravite ovaj sir. U nastavku pogledajte kako se pravi. Treba će vam dve litre svežeg mleka, malo soli, sirčeta, jedna čista gaza, šerpa i metalna cedirka. U šerpu je potrebno najprej da sipate mleko. Nemojte koristiti dugotrenu mleku, već sveže. I birajte da bude sa većim procentom masnoće. Ja sam uspela da pronađem mleko sa 3,2 procenta masnoće i to koristim u ovom videu. Stavite zatim da se kuva. U mleko dodajte soli po ukusu, ja ću dodati jednu supenu kašiku soli i promješati. Potrebno je da mleko s vremena na vreme i promješate. Mleko ne smo da proključa. Kada se budu pojavili ovi mehurići, znači da je mleko onako pred ključanje, ugasite ringlu i sipajte sirće pa mešite. Uz pomoć kutlača ćete vidjeti kako se lagano zgrušnjava mleko, odnosno kako se stvara sir. Naravno, ukoliko imate električnu ringlu, potrebno je da ipak sklonite sa ringla šerpu. Ostavite nekih 5 minuta da odstoji. Pa preko cedeljke stavite čistu gazu. I postupeno ovako isipajte sir. Sada možete da još dodatno da posolite ukoliko mislite da nije dovoljno slano, a možete naravno soli da dodate i u surutku, a zatim da držite sir u njoj. Potrebno je sada da procedimo ovaj sir, on je još uvek vruć, pa je malo na početku nezgodno, ali nije nikakav problem, samo treba paziti da se ne ispečete. Ja ću ga ovako uviti. I najprej ću uz pomoć kašike ovako da iscedim ovaj višak vode, odnosno surutku. Poklopit ću tanjirom i stisnuti. Sad ću vam pokazati samo da vidite prilike kako to izgleda, šta se dešava. Evo, ovo je sada za početak vrlo malo oceđeno i dobili smo neki sitan sir, ali mi želimo pravi sir da dobijemo onako tvrđi, pa ću ja to dobro da procedim još jednom. Najprej ovako, zatim ću da poklopim tanjirom. I da stavim avan, a vi možete staviti bilo koji težak predmet koji imate. Pogledajte koliko je ostalo surutke, jedan deo možete koristiti i za piće i čuvati 10 dana u frižideru, a ostatak možete dosoliti i čuvati sirunje. Ja sam ostavila nekih sat vremena da odstoji sir. Evo pogledajte. Mogli je manje da stoji, brzo se ocenio sir. I evo pogledajte kako je izgleda. Naravno vi ga možete oblikovati i nekako drugačije. Meni je sasvim bilo sve jedno kakvog će oblika biti. Bitno mi je da je ukusan. Kao što vidite, nakon eto, bukvalo za sat i po vremena možete da dobijete sir na stolu.
Ukoliko vam se dopao ovaj video, nemojte da zaboravite da ostavite like, podelite ga sa svojim prijateljima i naravno ja jedva čekam da čujem vaše komentare kako vam se dopada ovaj recept. Puno vas pozdravljam i do nekog drugog vidjenja. Ljubim. Ćao!